హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నేను మధుర్ ద స్వీటెస్ట్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ నుండి ఈరోజు నేను మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చానండి ఆ రెసిపీ ఏంటంటే విలేజ్ స్టైల్లో కొబ్బరిన్నో వండుకోవడం అనమాట అసలు చూసారండి లుకింగే చాలా బాగుంది కదా చూడడానికి ఇక వండుకుంటే ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అనమాట కమ్మగా ఉంటుంది వేడి వేడిగా ఎవరు వచ్చినా సరే ఇలా వండి మీరు పెడితే చాలా బాగుంటుంది తక్కువ మసాలాలతో అసలు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటారు అనమాట అంత చక్కగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి వెళ్ళిపోదామండి ముందుగా బియ్యం అండి బియ్యాన్ని నేను తవ్వతో కొలుచుకున్నాను తవ్వన్నారు అనమాట తవ్వన్నారు అంటే ఇంచుమించుగా ముప్పావు కిలో అర కిలో మీద ఇంకా పావు కిలో అనమాట ముప్పావు కిలో తీసుకున్నాను నేను ఇవి సోనా రైస్ అండి ఒకటికి రెండు నిష్పత్తిలో మనం కొబ్బరి పాలు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే బాసుమతికి అయితే ఒకటికి ఒకటిన్నర వేస్తే సరిపోతుంది అనమాట మనం ఎలా అయితే తవ్వతో కొలుచుకున్నామో పాలను కూడా అలాగే కొలుచుకోవాలండి తవ్వతోనే ఒకవేళ మీరు గ్లాస్ తీసుకుంటే గ్లాస్తో కొలుచుకోవాలి పాలుని అలాగే కొబ్బరికాయలు నేను తీసుకున్నవి ఏంటంటే ముప్పేట్లు అంటారండి నేను కిలోకి వచ్చి నాలుగు తీసుకోవాలి చిన్నవి అయితే ఇలా పెద్దవి అయితే మూడు అయితే సరిపోతాయండి ఇవి మరీ ముదిరిపోయినవి కాదు మరీ లేతవి కాకుండా ఇలా ముప్పేట్లు అనమాట నీళ్ళు అల్లల్లాడుతూ ఉన్న దాన్ని తీసుకుని మనం కొబ్బరి కోరుకుని అందులోంచి మనం గోరువెచ్చ నీటిలో పాలు తీసుకోవాలండి ఆ పాలుని మనం దీనికి యూజ్ చేద్దాం అలాగే అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పొట్టు తీసుకుని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలండి మెత్తగా మసాలా కోసం జీలకర్ర ధనియాలు యాలకులు లవంగాలు చెక్క గసగసాలు వీటన్నిటిని మెత్తగా మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి అలాగే ఫ్లేవర్ కోసం నూనెలో వేయించడానికి యాలకులు లవంగాలు చెక్కని వాడాలండి మనం కొద్దిగా కలర్ కోసం పసుపును వాడాలండి అలాగే కళ్ళుప్పు తీసుకున్నాను నేను సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు అండి చీల్చుకున్న పచ్చిమిర్చి అండి ఒక తొమ్మిదో పదో కారం వేసుకోండి మనం కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మసాలా అండి మనం నూరి పెట్టుకున్న మసాలా దానికి మనం అస్సలు స్టీల్ గిన్నెలు వాడకూడదండి ఎందుకంటే బాగా అడుగు పట్టేస్తాయి అనమాట అది ఎక్కువసేపు ఉడకాల్సి వస్తుంది కనుక అడుగు పట్టేస్తాయి అందుకని మనం ఇలా సేవెండి గిన్నెలు కానీ లేదంటే బాగా దలసరున్నటువంటి గిన్నెలు ఏవైనా కూడా వాడచ్చు కానీ స్టీల్ మాత్రం వాడకూడదండి కాపర్ బాటం గిన్నెలు అయినా కూడా వాడచ్చు అనమాట సో నేను సేవెండి గిన్నె పెట్టుకున్నాను అందులో సరిపడ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ కూడా పెద్దగా పట్టదు ఎందుకంటే కొబ్బరి పాలల్లోంచి కొంత ఆయిల్ మనకి వస్తుంది కనుక మనకి ఆయిల్ ఎక్కువ పట్టదండి ఆయిల్ కాగేంత వరకు మనం వెయిట్ చేసి మనం ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఈ మూడు ఒకేసారి వేసేయాలండి వేసేసి అడుగు పట్టకుండా మనం మాడిపోకుండా తిప్పుతూ ఉండాలి అవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు మనం తిప్పాలండి దగ్గర పడుతున్న ఈ గోల్డెన్ బ్రౌన్ అన్ అన్న టయానికి మనం కొద్దిగా మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం ఈ లోపుగా కొబ్బరి పాలని రెడీ చేసుకుందాం మనం గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో ఈ పాలని రెడీ చేసుకున్నామండి కొంచెం వాటర్ పోసి వాటిలో ఉన్న కొబ్బరిని మనం బాగా పిండేసుకోవాలండి పిండేసి మనం పాలను రెడీ చేసుకున్నాం ఒకటికి రెండు కొలతన ఇప్పుడు గోల్డెన్ బ్రౌన్లోకి వచ్చేసినాయండి ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు నేను అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకున్నానండి అది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయిస్తున్నాను కొంచెం వేగాక మసాలా ముద్ద ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనం వేసేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు అది కూడా మనం వేయించుకోవాలండి బాగా అది కాసేపు వేగాక చక్కగా వేగిపోయిందండి ఇప్పుడు కాకపోతే అడుగు పట్టకుండా మనం తిప్పుకుంటూనే ఉండాలండి గరిటితో దాన్ని కలుపుతూనే ఉండాలి తర్వాత మనం ఏవైతే లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్కని ఫ్లేవర్ కోసం వేసుకోవాలండి అవి కూడా కొంచెం వేగాలండి ఫ్లేవర్ బయటకు వచ్చేంత వరకు వేగాలి చూసారా చక్కగా వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా పసుపు అండి చక్కగా ఈ పసుపే మనకి అందంగా కనిపిస్తుందండి రైసు చూడడానికి చూడంగానే తినాలనిపించేంత కలర్ వస్తుంది అనమాట ఆ పసుపు వేసుకోవడం వల్ల ఫుడ్ కలర్స్ ఉపయోగిస్తారు కానీ అవి అంత మంచివి కాదండి చాలామంది నెయ్యి వాడతారు కొద్దిగా ఉప్పు అండి 
నెయ్యి వల్ల ఏంటంటే కొబ్బరి ఫ్లేవర్ పోతుంది అనమాట నెయ్యి ఫ్లేవర్ ఎక్కువైపోతుంది కొబ్బరి ఫ్లేవర్ తగ్గుతుంది అందుకని మా సైడు ఎక్కువగా ఆయిల్తోనే చేసుకుంటాం అనమాట కొబ్బరి అన్నాన్ని చక్కగా వేగిపోయిందండి ఇప్పుడు అడుగు పట్టకుండా మసాలా తొందరగా అడుగు పెట్టేస్తుంది అనమాట అడుగు పట్టకుండా కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే తవ్వ తీసుకున్నామో రైస్ ఆ తవ్వతో మనం పాల్ని ఒకటికి రెండు నిష్పత్తులు తీసుకోవాలి కదండి మూడు తవ్వల పాల్ని వేస్తున్నాను అనమాట నేను కొలిచి పెట్టుకున్నానండి చూసారా కలర్ ఎంత అందంగా ఉందో అసలు చూడడానికి కానీ ఏంటంటే పలావ్లోనూ బిర్యానీలో అయితే మనం ఎసరు కాగాక మనం బియ్యం పోసుకుంటామండి కాకపోతే కొబ్బరి అన్నలు అలా కాదండి కొబ్బరి పాలతోనే రైస్ ఉడికితే ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆ పాలు కమ్మదనం అంతా కూడా బియ్యానికి పట్టి అసలు అన్నం ఎంత కమ్మగా ఉంటుందో చాలా బాగుంటుంది చూసారా ఎంత బాగుందో ఇప్పుడు మనం తిరగబడక ముందే మనం కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం అండి అసలు ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్ళు ఉండకూడదు ఏమాత్రం ఎక్కువైనా అన్నం బాగా జావైపోతుంది అనమాట మనం కొలతతో తీసుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది రైస్ తినడానికి వీలుగా కమ్మగా ఉంటుంది అనమాట అస్సలు వదిలిపెట్టారు మీరైతే చూసారా ఎంత బాగుందో ఇప్పుడు మనం చక్కగా మూత పెట్టేద్దామండి ఆవిరి బయటికి రాకుండా మూత పెట్టేద్దాం మూత పెట్టి కొంచెం తిరగబడాలి తిరగబడేంత వరకు కూడా మనం హైలోనే ఉంచాలండి ఫ్లేమ్ని కొంచెం పొంగు వస్తుంది అనిపించుకుని తిరగబడుతుంది వాటర్ అనిపించుకుని అప్పుడు మనం సిమ్లోకి మార్చుకోవాలి చూసారా అండి తిరగబడుతుంది ఇప్పుడు మనం సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే రెడీ అయిపోయింది మన విలేజ్ స్టైల్ కొబ్బరిన్నం చాలా బాగుంటుందండి చూడండి చూడడానికి కూడా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చూసారా వేడి వేడిగా వడ్డించడానికి రెడీ అయిపోయిందండి మనం దీన్ని చక్కగా వడ్డించుకోవడమేనండి దీంతో కాంబినేషన్ ఏంటంటే మాంసం కూర అండి కోడి మాంసం అయినా పర్వాలేదు లేదంటే వేట మాంసం అయినా పర్వాలేదండి దాంతోపాటు రొయ్యి కూడా రొయ్యి కానీ కోడిగుడ్డు కానీ కర్రీ సూపర్ ఉంటుంది అనమాట ఇక కొత్త అవకాయ అయితే మాత్రం అసలు వదిలిపెట్టం అనమాట కొబ్బరి అన్నంలో కొత్త అవకాయ కాంబినేషన్ సూపర్ అండి తిరు చట్నీలు అవి కూడా అవసరం లేదు అంత చక్కగా తినేయచ్చు అనమాట